പക്ഷെ കാർമാക്സ് ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഭാരതം ചരിത്രമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷം അതായത് പൊതുവർഷ ആരംഭത്തിൽ കോമൺ ഇറ എന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പൊതുവർഷ ആരംഭത്തിൽ വേൾഡ് ജി ഡി പിയിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവന മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണെന്ന് ആംഗസ് മാരിസൺ കണ്ടത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒരു സ്വകാര്യ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയായി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വിജയിച്ചതോടുകൂടി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒരു ഭരണകൂടമയമാണ് എറണാകുളത്തെ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും ബന്ധുക്കളുമായ എൻ്റെ സുഹൃത്തു വിനീതമായ നമസ്കാരം ആത്മനിർഭർ ഭാരതം അന്നും ഇന്നും എന്ന വിഷയം ഇന്ന് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ വളർച്ചയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരതം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് പൗരാണികമായ ഒരു കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ അജ്ഞാതമായ ഏതോ ഒരു തീരത്ത് ഭാരതം ലോകത്തിന് ഗുരുവായിരുന്നുവെന്നും ലോകത്തിന് മാതൃകയായിരുന്നുവെന്നും ലോകത്തെ കാന്തം ഇരുമ്പിനെ എന്ന പോലെ അറിവിൻ്റെയും മറ്റ് ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനദാഹികളായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ജ്ഞാനാന്വേഷികളെല്ലാം ഭാരതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന അതിപുരാതനമായ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ കാർമാക്സ് ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഭാരതം ചരിത്രമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഭാരതത്തിൽ പശുവിനെയും പാമ്പിനെയും കുരങ്ങിനെയും ആരാധിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ സംസ്കാരരഹിതരായ സംസ്കാരഹീനരായ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് അവിടേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ആ ചലനരഹിതമായ സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയും അത് മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക് പതുക്കെ വഴിമാറാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള വരവ് ഏറ്റവും സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്ന് ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രം എഴുതിയാളാണ് കാർമാക്സ് കാരണം ഇത്രായിരം ദീർഘകാലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യം നിശ്ചലവും ചലനരഹിതവുമായി പോയത് കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് പുരോഗമിക്കാനോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമത്വ സുന്ദര ലോകത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പെടാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് മാർക്സ് വിചാരിച്ചു എന്തുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മുതലാളിത്ത സമൂഹം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത സമൂഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കാറൽ മാർച്ച് സങ്കല്പനം ചെയ്തതുപോലെ ആ മുതലാളിമാരോട് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ പടവെട്ടി ഒരു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു അല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെ നാല് വർഷം തുടർച്ചയായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി അതിലേക്ക് പോകാനല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാർച്ചിന്റെ വിശ ഭാരത ചരിത്ര വിശകലനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ മാർച്ചിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഭാരതത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് നിരക്ഷരരായ സംസ്കാരഹീനരായ പരിഷ്കാരവും വളർച്ചയും എന്തെന്നറിയാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഗതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇത് പാശ്ചാത്യരായ പല പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോധമാണ് പക്ഷെ സത്യം എന്താണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എ യോഗി എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചിലരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും യോഗാനന്ദജിയുടെ പരമംസ യോഗാനന്ദജിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ആ പുസ്തകത്തിൽ യോഗാനന്ദജിയുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു ബാബാജി ലാഹരി മഹാശയന്റെ ഗുരു ബാബാജി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭാരതത്തിലെത്തിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിയായോഗം പഠിപ്പിച്ചതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് 
അദ്ദേഹത്തെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ കാണാതായി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ ജീവിതം അവസാനത്തെ ഒരു മൂന്ന് വർഷ കാലം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ള അന്വേഷണം വളരെ ഗൗരവമുള്ള അന്വേഷണമാണ് ആ അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പരമഹംസ യോഗാന യോഗാനന്ദജി പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിയായോഗ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന വെറുതെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുകയില്ല നിക്ലോസ് നോട്ടോവിച്ച് എന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു സഞ്ചാരിയും എഴുത്തുകാരനും ദി അൺനോൺ ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചില രഹസ്യ രേഖകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആ പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു എത്തി അദ്ദേഹം ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മീയ വിദ്യകൾ പഠിച്ചു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുരിശു മരണത്തിൽ നിന്ന് കുരിശു മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഈ അൺനോൺ ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന നിക്ലോസ് നോട്ടോവിച്ചിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ജ്ഞാന പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യർ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തെ ഭാരതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം നയിച്ചു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ അടുത്ത കാലം വളരെ അടുത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗാട്ട് കരാർ എന്നൊരു സംഭവം അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ജനറൽ എഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ടാരിഫ് ഇതാണ് ഗാട്ട് കരാർ ഈ ഗാട്ട് കരാറിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചില നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അക്കാലത്ത് ഈ ഗാട്ട് കരാറിന്റെ തലവന്മാർ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പഠിക്കാൻ അന്ന് പ്രശസ്തനായിരുന്ന ഒരു ബെൽജിയൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോൾ ബൈറോക്ക് എന്നൊരാളെ ഈ ഗാട്ട് അധിപന്മാർ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള വെറും നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം ഈ പോൾ ബൈറോക്ക് പഠനം നടത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പോൾ ബൈറോക്ക് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ വേൾഡ് ജി ഡി പിയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ചൈനയും ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അൻപത് ശതമാനം ഭാരതവുമാണ് നൽകിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേൾഡ് ജി ഡി പിയുടെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഭാരതവും ചൈനയും ചേർന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതോടൊപ്പം അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വേൾഡ് ജി ഡി പിയുടെ അളവും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അത് വെറും രണ്ട് ശതമാനമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള ചരിത്രം പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയപ്പോൾ പോൾ ബൈറോക്ക് പറഞ്ഞു ചൈനയും ഭാരതവും അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് വെറും എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് വേൾഡ് ജി ഡി പിയുടെ അറുപത് ശതമാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയിരത്തി നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഭാരതം ഭരിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആകുമ്പോഴേക്ക് അത് വെറും എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയും അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു വരികയും ഈ ഒരു കണക്ക് ഈ ഗാട്ട് തലവന്മാരെ അമ്പരിപ്പിച്ചു 
ഒരിക്കലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഭാരതവും ചൈനയും പോലുള്ള രണ്ട് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ വേൾഡ് ജി ഡി പിയിലേക്ക് ഇത്ര വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാൻ പ്രാപ്തമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഒരു പഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ ഭാരതത്തിന് പതിനാറ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ജി ഡി പി അമ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വെറും വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ശതമാനത്തിലേക്ക് തകർന്നു വീണ കാഴ്ച വരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ പോരാട്ടം ഭാരതത്തിൽ നടന്നത് ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരായ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ തുക ചെലവഴിച്ച് ഈ വേറൊരു പഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അതിന് ആംഗസ് മാഡിസൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊഫസറെ ഏൽപ്പിച്ചു ഹോൾ ബേറോക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഹോൾ ബേറോക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ശരിയാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയാണ് ആംഗസ് മാഡിസൺ പഠനത്തിന് വേറും ആംഗസ് മാഡിസനോട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള നൂറ്റൻപത് കൊല്ലത്ത് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം പഠിക്കുക അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റുപ്യ വേണമെങ്കിലും എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കാം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹായം അക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ആരുടെ സഹായവും നിങ്ങൾക്ക് തേടാം അത്തരം ഒരു ഗംഭീര പഠനം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ആംഗസ് മാഡിസൺ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സാമ്പത്തിക ചരിത്രം ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അത് നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു ദ വേൾഡ് എക്കോണമി എ മില്ലേനിയൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേര് ദ വേൾഡ് എക്കോണമി എ മില്ലേനിയൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചും ഈ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പരന്ന് പോയി ക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷം അതായത് പൊതുവർഷ ആരംഭത്തിൽ കോമൺ ഇറ എന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പൊതുവർഷ ആരംഭത്തിൽ വേൾഡ് ജി ഡി പിയിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവന മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണെന്ന് ആംഗസ് മാഡിസൺ കണ്ടെത്തി ആംഗസ് മാഡിസൺ പോൾ ബെറോക്കിന്റെ പഠനത്തിൽ സംശയാലുവായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം ആരംഭിച്ചത് പോൾ ബെറോക്കിന്റെ പഠനം ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയും പോലുള്ള ഇന്നത്തെ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഏതെങ്കിലും പുതിയ സാമ്പത്തിക എക്കണോമിക് മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല അവർ ശ്രേയസിലേക്ക് പോയത് അവർ സാമ്പത്തികമായ ശക്തിയായി വളർന്നത് മറിച്ച് അവരുടെ കോളനി രാജ്യങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്താണ് അവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു പോൾ ബെറോക്കനും ആംഗസ് മാഡിസൺ പക്ഷെ അവരത് പരസ്യമായി പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആംഗസ് മാഡിസൺ ഈ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു വർഷ ആരംഭത്തിൽ വേൾഡ് ജി ഡി പിയിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവന മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമായിരുന്നു അതായത് ക്രിസ്തുബ്ദം ഒന്ന് ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു വേൾഡ് ജി ഡി പിയിൽ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആംഗസ് മാഡിസൺ റിപ്പോർട്ടാണ് ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു വേൾഡ് ജി ഡി പി ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതൽ ആയിരം കൊല്ലക്കാലത്തേക്ക് ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യവും ഭാരതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉൽപാദന ശക്തിയെ അതിന്റെ കഴിവിനെ അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ തൊട്ടടുത്ത് എത്താൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു രാജ്യം ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറാം കൊല്ലം ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചൈനയും ഇന്ത്യയും കെൻ ടുക്കൽ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ചൈന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാലത്ത് ചൈനയും ഇന്ത്യയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ്ടായപ്പോഴേക്ക് ആംഗസ് മാരിസൺ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കെയിം ടു ദ സെയിം സ്റ്റാറ്റസ് എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ചൈന ഓവർടേക്സ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ഇന്ത്യ ഓവർടേക്സ് ചൈന 
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ ചൈന ഓവർടേക്ക് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രായങ്ങളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ശേഷം ഭാരതവും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായി അപ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയും ഒക്കെ രണ്ട് ശതമാനം ഒന്നര ശതമാനം എന്ന വേൾഡ് ജി ഡി പി കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ പൊസിഷൻ നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതലുള്ള കഥ പോൾ ബൈറോക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആംഗസ് മാനിസന്റെ വേൾഡ് ഇക്കോണമി എ മില്ലേനിയൽ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്ന് ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ട് ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറാം ആണ്ടിൽ ഭാരതം ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് നാല് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ടു പോയിന്റ് നയൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ടു പോയിന്റ് നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ കുറയുന്നു ഭാരതം പതിനാറ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഭാരതം ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഇംഗ്ലണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഭാരതം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇംഗ്ലണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഭാരതം ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വേൾഡ് ജി ഡി പിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കുറയുകയും ഭാരതത്തിന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു താഴോട്ട് പോവുകയും ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്ക ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് കയറി വരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒരു സ്വകാര്യ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയായി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വിജയിച്ചതോടുകൂടി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒരു ഭരണകൂടമായി വന്നു അത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയും കൂടിയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റമായിരുന്നു ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭാരതം ബ്രിട്ടീഷ് മുഖത്തിൻ കീഴിലേക്ക് പോയ ഒരു നടപടി കൂടിയായിരുന്നു കമ്പനി പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേൾഡ് ജി പി ജി ഡി പിയുടെ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഭാരതത്തിന്റെ വിഹിതമായിരുന്നു എന്ന് ആംഗസ് മാഡിസൺ വെളിപ്പെടുത്തി ലോകത്തിലെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന് ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ മാത്രം സംഭാവനയായിരുന്നു ബാക്കി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന സംഭാവനയുമായിരുന്നു എന്ന് ആംഗസ് മാഡിസൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആംഗസ് മാനിസന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഭാരതവും ചൈനയും ജപ്പാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ജി ഡി പി സംഭാവന സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റ് ആണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയാണ് അന്ന് പശ്ചിമ യൂറോപ്പിന്റെ മൊത്തം സംഭാവന ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ആഫ്രിക്കയുടേത് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഭാരതത്തിന്റെ മാത്രം ജി ഡി പി പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിന്റെ മുഴുവൻ ജി ഡി പിക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി അധികമായിരുന്നു ചൈന ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യവും ഭാരതത്തിന്റെ അടുത്തെങ്ങും എത്തിയിരുന്നു ഇത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ കഥയാണ് അതായത് ക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷം മുതലുള്ള വസ്തുതകളാണ് ആംഗസ് മാഡിസൺ പഠിച്ചത് എന്നാൽ അതിനും ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനും ചാണക്യനും ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ് ശ്രീബുദ്ധനും ചക്രവർത്തി അശോകനും ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ് ബിംബിസാര ചക്രവർത്തിയും പുഷ്യപുത്രനും ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ് വിക്രമാദിത്യ ചക്രവർത്തിയും കാളിദാസനും കനിഷ്കനും ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പാണിനി മഹർഷി ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ് വേദങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം ചെയ്തുകയിരിക്കുന്ന നിരുക്തം എന്ന ശബ്ദകോശം തയ്യാറാക്കി ലോകത്തെ വിഭ്രമിപ്പിച്ച യാസ്ക മുനി ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ് ഭാരതത്തിന് പ്രാമാണിക ദർശനങ്ങളായ ഷദ്ദർശനങ്ങളുടെ കർത്താക്കളായ കപിലൻ പതഞ്ജലി ഗൗതമൻ കണാദൻ ജൈമിനി ബാദരായണ വ്യാസൻ ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ് എന്തൊരു മഹാപാരമ്പര്യമാണത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്ന ലോകത്തിന്റെ ബൗദ്ധിക പാരമ്പര്യത്തെ അപ്പാടെ അമ്പരിപ്പിച്ച മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭാരതം ലോകഗുരുവായി നിന്നിരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമല്ല 
ഇതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള പഠനം മാത്രമേ സായിപ്പുമാർ നോട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് അവരെ അമ്പരിപ്പിച്ചുള്ളത് അന്ന് ഭാരതം ലോകഗുരുവായിരുന്നു തക്ഷശില വിക്രമശില നളന്ത മുതലായ പ്രാചീന സർവകലാശാലകൾ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആക്രമ ഭാരതത്തിന്റെ ആക്രമണം ഭാരതത്തിന്റെ ഈ ഐശ്വര്യം കണ്ട് സഹിക്കവയാത് ഭാരതത്തിലേക്ക് ആദ്യം ആക്രമിച്ചെത്തിയ ഒരു ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുള്ളത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ അക്കാഡമിയിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഇതിൽ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പൈതകോറസ് സോക്രട്ടീസിന് മുമ്പാണ് മുമ്പാണ് പൈതകോറസ് ഈ പൈതകോറസ് ഭാരതത്തിലെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ജോമട്രിയിലെ പല പല കണക്കുകളും അവിടെ പോയി പഠിപ്പിച്ചു ഇന്നിപ്പോ ഗ്രീസിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൈതകോറസിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൽ വന്ന് കണക്ക് പഠിച്ചു പോയാണ് അവിടെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തി പി എച്ച് ഡി സംഭാവിച്ചു ഇത് വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് തേച്ചുമിനിക്ക് എടുക്കേണ്ടുന്ന കാലഘട്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം ഊർജതന്ത്രം രസതന്ത്രം അങ്ങനെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിജ്ഞാന മേഖലകളിൽ ഭാരതം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഭാരതം നേടിയ മൂന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആയിരത്താണ്ടുകളോളം ഭാരതത്തെ ഒരു അജയമായ ശക്തിയൊക്കെ നിലനിർത്തി ഒന്ന് തുണികൾക്ക് മങ്ങിപ്പോകാത്ത നിറം കൊടുത്ത് വസ്ത്രങ്ങളെ മനോഹരമാക്കുന്ന ഒരു രാസപ്രയോഗം ഭാരതം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഭാരതത്തിന്റെ പേറ്റൻ്റ് ആക്കി ഭാരതം രഹസ്യമാക്കി വെച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അതിമനോഹരങ്ങളായ നിറങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ റോമിലെയും ഗ്രീസിലെയും ഒക്കെ സുന്ദരിമാർ ധരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഹെലൻ ഹെലൻ രാജകുമാരി ഹെലൻ ധരിച്ചിരുന്നത് ഭാരതത്തിൽ നിന്നായിരുന്ന പത്മസ്ത്രങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നീല നീലം നീലം ചെടി നീലച്ചെടിയിൽ നിന്ന് നീലം ഇൻഡിഗോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തു വേദിരിച്ചെടുക്കുന്ന വിദ്യ ഭാരതം കണ്ടുപിടിച്ചു ഉരുക്ക് ടെമ്പറ് ചെയ്യുന്നുള്ള വിദ്യ ഭാരതം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതൊക്കെ വളരെ ദീർഘകാലത്തോളം ഭാരതത്തിന്റെ കുത്തകയെ വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം ആശയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധി വൈജ്ഞാനിക സമൃദ്ധി നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ആശയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ ഭാരതത്തിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആരും മുമ്പോട്ട് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണക്രമത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഒരു പറയുന്നത് ഭാരതത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭാരതം മുമ്പോട്ട് പോയത് എന്തായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്രമം അതിന്റെ ആശയം എന്തായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞത ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമാകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ അത് ആ ആശ നമ്മൾ ഭാരതത്തെ നിലനിർത്തിയ ആശയത്തിന്റെ പേര് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് അതെന്താണ് എന്ന് വിശദമാക്ക വിശദമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അത് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് സനാതന ധർമ്മം സനാതനമാണത് എക്കാലത്തേക്കും സത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണത് പാശ്ചാത്യമായ ഒരു ആശയത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചിന്തകർ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈ മൂന്ന് ചിന്തകന്മാരും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഒരു ആശയം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അവർ അത് നാട്ടുകാർ ജീവിതത്തിൽ അത് സ്വീകരിച
നാം ആരെയും കേൾക്കുന്നില്ല അരിസ്റ്റോട്ടിന് ശേഷം നാം പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരെയും കേൾക്കുന്നില്ല തത്വചിന്തകന്മാരെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരായി ആരെയും കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നെ നാം കേൾക്കുന്നത് നാല് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ വരവ് ക്രിസ്തു മതവും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആശയം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു ആ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ ജീവിച്ചു പിന്നീട് കുറെ ഏഴ് നൂറ്റാണ്ട് ആറ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ വരവാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെയും ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെയും വരവിന് ശേഷം പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു ചിന്തകന്റെയും ശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നില്ല ആരുമില്ല ഒരു ഈ ദീർഘമായ ഇരുണ്ട യുഗം അത് കഴിഞ്ഞ് നാം പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് റനേ ദഖാർത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകനെയാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റനേ ദഖാർത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദർ ഫോർ ആം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും ശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം ഇമ്മാനുവൽ കാൻഡ് വരുന്നു കാൻഡിന് ശേഷം കാർ ഹെഗൽ വരുന്നു ഹെഗലിന് ശേഷം കാർ മാർക്സ് വരുന്നു അവർ ഓരോ ചിന്തകന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പുതിയ ചിന്തകളും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സമർത്ഥമായിരുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കമ്മ്യൂണിസം വന്നത് പക്ഷെ ഒന്നും ശരിയായി എന്നാൽ ഭാരതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ വേദകാലങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേദങ്ങളിൽ കുറെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു സനാതന ധർമ്മം സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കുറെ ആശയങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകൾ ജീവിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ആളുകൾക്ക് ധർമ്മച്യുതി ഉണ്ടാകുകയും ജീവിതം നശിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രനും വേദങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പുതുതായി ഒരു ആശയവും പറഞ്ഞില്ല ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടു അതിനുശേഷവും ജീവിതം തകർന്നു അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വരവായി ശ്രീകൃഷ്ണനും വേദങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പുതുതായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പാശ്ചാത്യരെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അതേ ആശയങ്ങൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ അതേ ആശയങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷവും ജീവിതം ക്ഷയിക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ കാമോന്മുഖതയ്ക്ക് മേൽക്കൈ കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം വീണ്ടും തകർന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ വന്നു ബുദ്ധനും വേദങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ബുദ്ധന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും നവീകരണ പ്രക്രിയയുണ്ടായ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബുദ്ധന്റെ ആശയങ്ങൾ പോയി അതിനുശേഷവും തകർന്നു ജീവിതം കാമോന്മുഖത ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ കാമോ കാമോന്മുഖത മേൽക്കൈ നേടുകയും ജീവിതം തകരുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ബുദ്ധന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ശങ്കരൻ വന്നു ഭാരതീയ വേദാന്തത്തെ ഭാരതീയ ജ്ഞാന പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ശങ്കരൻ വന്നു ശങ്കരനും പുതിയ സിദ്ധാന്തമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അതേ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സനാതന ധർമ്മം തന്നെയാണ് സനാതനമായ പ്രപഞ്ച സത്യം തന്നെയാണ് ശങ്കരനും പറഞ്ഞത് ശങ്കരന്റെ കാലശേഷവും ജീവിതം തകർന്നു ഭാരതത്തിൽ അപ്പോൾ വിവേകാനന്ദൻ വന്നു രാമകൃഷ്ണദേവൻ വന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു വന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വന്നു അവരാരും പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല വേദങ്ങളിലെയും ഉപസത്തുകളിലെയും ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനും പുനഃക്രമീകരിക്കാനും പുനരാഖ്യാനം നടത്താനും അവർ ഉപയോഗിച്ച സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം കൊല്ലക്കാലത്തേക്കും ഈ സനാതന ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിന്ത അത് ലോകഗുരു എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഭാരതം വീണ്ടും എത്തുകയും ഭാരതത്തിന് ലോകത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ് പവർ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ജ്ഞാനം ഈ അറിവ് ഈ അറിവുകളെല്ലാം സോഫ്റ്റ് പവർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ യോഗ ഭാരത ഭാരതം ഉപയോഗിക്കു
സ്ട്രോങ് പവർ ഇത് സോഫ്റ്റ് പവർ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ് പവർ ആണ് ഭാരതത്തിന്റെ സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭാരതത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ് പവർ ആണ് ആ പവർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം ഇന്ന് ഭാരതം വീണ്ടും അതേ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ രാധാക്ഷേത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞു പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളിൽ ആ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് ജനങ്ങളിൽ ആ ഒരു ബോധം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ വീണ്ടും ജനങ്ങളിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഭരണക്രമങ്ങളെ മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ ഈ സോഫ്റ്റ് പവർ ലോകമെമ്പാടും പരത്തിക്കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയ വലിയൊരു നേതൃത്വം ഭാരതത്തിന് നൽകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ ആ ലോക ഗുരുസ്ഥാനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചരിത്രം നമുക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം